and story hero production house munde unna kuda maybe story develop ayin tarata meer ochin tarata develop ayin tarata dialogue ochin tarata maybe malli inkok sari kalyan garu vinpinchadam jarigindandi yeah andre bro andre memu nenu every schedule lo dialogues rasi aniki munde ichese vannandi ayina geda na objection unte adi cheppe varu dan tarata ayina edana input unte cheppe vallu aa input ni teesukoni malli rasi vinipiche vallam so malli location lo vachi malli malli chuse vallu edana anipiste malli cheppe vallu లేదా మాకు ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తే మళ్ళీ మేము దానిలో యాడ్ చేసేవాళ్ళం సో ఫిలిం మేకింగ్ ఈజీ అంటే ఎవ్రీడే డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ అండి సో మీకు సీన్ పేపర్ మీద డెవలప్ అవుద్ది ఎడిటింగ్ రూమ్లో డెవలప్ అవుద్ది డబ్బింగ్లో డెవలప్ అవుద్ది ఆర్ఆర్లో డెవలప్ అవుద్ది సో ఇట్స్ ఇట్స్ అ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ రైట్ అండ్ మీ కోర్ట్ సీన్ అమేజింగ్ సో వేరే ఇంటర్వ్యూలో మనం లాస్ట్ టైం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది బట్ అప్పుడు ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు సినిమా బట్ నేను అది బిగ్ స్క్రీన్ మీద మీ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తూ ఉంటే చాలా చాలా న్యాచురల్గా యూనో ఆ పాయింట్కి చాలా కనెక్ట్ అయి కనెక్ట్ అయి చేసినట్టు అనిపించింది అండ్ అందరూ డెఫినెట్గా నివేత కూడా క్రెడిట్ ఇవ్వాలి సో ఎస్ మీకు అప్రిసియేషన్ కూడా పవన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది కదా ఆయన క్లాప్స్ కొట్టడం జరిగిందంట సో దట్ వాజ్ నాకు తెలిసి బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ అయి ఉంటుంది కదా నేను కొన్ని కొన్ని మనకి జీవితం ఫుల్గా గుర్తుంచుకుంటాం కదా ఆ మూమెంట్ అది బికాస్ అది నేను చాలా ఇష్టపడి చేసిన సీన్ నేను ఆల్రెడీ ముందు చెప్పాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా మేబీ ఇంకొంచెం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది రిలీజ్ తర్వాత కాబట్టి సో ఎందుకు నేను అంత ఇంపార్టెంట్గా ఆ సీన్ని అనుకున్నాను అని సో అది చాలా కీ సీన్ అండ్ అండ్ నా క్యారెక్టర్కి కూడా హైలో ఎమౌంట్ అయ్యే ఒక సీన్ అది సో అది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్గా అనిపించింది ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ నా బెస్ట్ ఇప్ ఇవ్వగలిగిన ప్లేస్ అండ్ వేర్ ఐ క్యాన్ స్కోర్ అండ్ యూనో మై క్యారెక్టర్ అది ఇంకొక టర్న్ తీసుకునే ఒక ఒక ప్లేస్ అది సో ఐ ఐ రియలీ వాంట్ టు గివ్ మై బెస్ట్ అప్పుడు అంత నాకు ఇంపార్టెంట్గా అనిపించిన ఒక సీన్కి నాకు ఆయన దగ్గర నుంచి అప్లోజ్ రావడం ఇట్ ఈస్ ఏమంటారు ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ అన్న దట్ స్పెషల్ మూమెంట్ దట్ ఐ రైట్ కోట్లాది మంది అప్రిషియేట్ చేసే మనిషి డెఫినెట్గా మీకు అప్రిషియేషన్ ఇవ్వడం అప్పుడు ఆ మూమెంట్ నిజంగానే మర్చిపోలేము ఏమో నాకు తెలిసినంత వరకు లైఫ్లో బెస్ట్ మూమెంట్స్లో అది ఒకటి ఉంటుంది అన్న యా అండ్ ఒక సినిమాకి ఖచ్చితంగా స్టార్స్ ఎంత అవసరమో అండ్ స్టార్ కాస్ట్ ఎంత అవసరమో దాంతోపాటుగా ప్రొడ ప్రొడక్షన్ కూడా అంతే అవసరం అండి అఫ్కోర్స్ యూనో శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే మార్క్ అయితే క్రియేట్ చేసేసింది ట్రెండ్ అయితే సెట్ చేసేసింది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి అండ్ రాజు గారిని నేను పేపర్ లిసిరడం చూశానండి రిలీజ్ తర్వాత థియేటర్లో ఆయన పేపర్ లిసిరుతున్నారు నాకు తెలిసి ఇది పవర్ స్టార్ గారి ఫ్యాన్స్ అందరూ కలిసి కట్టుగా చేసిన సినిమానా ఎందుకంటే రాజు గారికి ఎప్పటి నుంచో డ్రీమ్ కళ్యాణ్ గారితో చేయాలని అలానే తమన్కి ఎప్పటి నుంచో చేయాలని సో నేను దిస్ ఈస్ మై జస్ట్ థర్డ్ ఫిలిం అసలు నేను డ్రీమ్ కూడా చేయలేదు చేస్తానని అనుకోలేదు సో మేబీ అందరూ అంద అంటే మన ఇష్టం అంటే ఇష్టంతో చేస్తున్నప్పుడు అవుట్పుట్ వేరేలా ఉంటుందండి మనం ఎప్పుడైనా ఇష్టంతో ఏదైనా ఒక పని చేస్తే దాని అవుట్పుట్ వేరేలాగా ఉంటుంది సో చాలా మంది ఇష్టమైన వ్యక్తులు కళ్యాణ్ గారిని అభిమానించే వ్యక్తులు చేసిన సినిమా కాబట్టి ఇది అందువరకు ఈ రోజు అలా ఉంది అనుకుంటున్నాను సో మొత్తానికి ఫ్యాన్స్ అందరూ చేసిన సినిమా ఫ్యాన్స్ అందరూ మెచ్చిన సినిమా అని చెప్పుకోవచ్చు అది సో పండగలాగే ఆయన అంటే సినిమాలు మేము చెయ్యము అనగానే హార్ట్ లో ఒక రకమైన ఇది వచ్చింది అనమాట అందరికి బట్ ఆయన మళ్ళీ ఇలా కోవిడ్ టైమ్ లో నాకు తెలిసినంత వరకు కోవిడ్ కి భయపడకుండా థియేటర్ కి ఫ్యామిలీ మొత్తం వెళ్ళి చూసిన సినిమా ఏమో ఇది అందుకే నాకు తెలిసి రెండు మూడు రోజుల్లోనే కలెక్ట్ చేసేసింది సో ఫ్యాన్స్ అందరు కలిసి ఫ్యాన్స్ కోసం తీసిన సినిమా అండి ఇది బట్ ఇంకా కొత్త కొత్త ఫ్యాన్స్ యాడ్ అయ్యారు ఇందులో వాళ్ళు ఎవరంటే గర్ల్స్ ఉమెన్ అందరు ఫ్యామిలీస్ అందరు ఫ్యామిలీస్ తో వచ్చి చూస్తున్నారు ఇంకా అందరు వచ్చి చూడాలని కోరుకుంటున్నాం మేము అందరు మాస్క్ పెట్టుకొని శానిటైజ్ చేసుకొని ఈ ఉగాది రోజున అందరు వచ్చి మా సినిమాని చూసి మీరు ఒక ఆలోచన ఇంటికి తీసుకెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాం అండ్ వన్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ అండి అబ్బాయిగా యాక్చువల్లీ అంటే ఈ సినిమాని హ్యాండిల్ చేసిన విధానం లైక్ ఈ స్టోరీ మీ దగ్గరికి రాగానే అండ్ మీ మీ రియాక్షన్ ఏంటి దీని మీద లేకపోతే మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఈ స్టోరీ మీద ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి లాస్ట్ క్వశ్చన్ యా లాస్ట్ లో అడుగుతాను అందుకని సో కావొట్ ఇది ఫస్ట్ చేసుకోండి ఏంటి పర్వాలేదండి లాస్ట్ యా ఐ యామ్ హ్యాపీ అండి ఐ యామ్ హ్యాపీ దట్ అంటే యు గెట్ ఇన్ అంటే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ హస్ టు బి మేడ్ ఇలాంటి సినిమాలు తీయాలి ఇలాంటి సినిమాలు మనం చెప్పాలి ఇలాంటి సినిమాలు ఇప్పుడు ఉన్న సమాజానికి అవసరం యాక్చువల్లీ సో ఐ ఫీల్ గ్లాడ్ దట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ
సో ఐ హోప్ అంటే ఆ మిడిల్ పాత్ తీసుకున్నాను నేను ఐ డిడ్ మై బెస్ట్ ఐ థింక్ పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ ఇట్ సో ఐ హోప్ దే హ్యావ్ టు లైక్ ఇట్ మోర్ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ కమ్ విత్ ద ఫ్యామిలీస్ అండ్ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ సో ఇంత పెద్ద బ్లాక్ బాస్ తర్వాత నాకు తెలిసి వరుసలో లైన్లో ఉన్నాయండి ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ అండ్ స్టోరీస్ నా దగ్గర ఉన్న స్టోరీలు ఉన్నాయండి ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ఉన్నాయండి సో ఐ హ్యావ్ టు అంటే ఈ ప్రమోషన్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత బట్ సిట్ బ్యాక్ అండ్ టేక్ ఎ థింగ్ అండ్ నేను అదే చెప్పాను అండి ఒకటే చేయగలుగుతాను నేను సో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ అండ్ అంటే నేను ఫోకస్డ్గా అంటే మనకున్న టైంలో ఫోకస్డ్గా కరెక్ట్గా చేస్తేనే ఏదైనా దాన్ని రిజల్ట్ ఉంటుంది సో హ్యావ్ టు డిసైడ్ విచ్ ఈస్ మై ఫోకస్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ దిస్ సార్ రైట్ ఒకటే చేసినా ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే సినిమాలు మీరు మాకు ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక మంచి సినిమా మళ్ళీ మీ నుంచి మమ్మల్ని అందరినీ పలకరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకా ఇంకా కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంది సూపర్గా కలెక్ట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నాకు తెలిసి యూనో బ్లాక్ బాస్టర్ సూపర్ బ్లాక్ బాస్టర్ పవర్ఫుల్ బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ గా మిగిలాలి వకీల్ సాబ్ అని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ అందరికీ దాటించాలని సో థ్యాంక్ యూ అండి మీకు కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి ఇవాళ ఈ ఉగాది రోజున సరికొత్తగా స్టార్ట్ చేసామన్నమాట సో వకీల్ సాబ్ థియేటర్స్ ని నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక అలా షేక్ చేస్తుంది సో మీరు అందరు కూడా ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన సినిమా కొన్ని బాగుంటాయని చూస్తూ ఉంటాం కొన్ని బాధ్యతగా చూస్తూ ఉంటాం ఇది మేబీ బాధ్యతగా చూడాల్సిన సినిమా సో ఇంకా ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వెళ్ళండి వకీల్ సాబ్ చూడండి సో దిస్ ఈస్ గీతా భగత్ వన్స్ అగైన్ ప్లవనామ సంవత్సరం ఉగాది శుభాకాంక్షలు టేక్ కేర్ బాయ్